Boa tarde, nível 2! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Olha como o dia Vanessa é nervoso. Sabe para quê? Para contar uma historinha para vocês. Mas antes da historinha, vamos fazer a nossa oração. Juntem as mãozinhas, fechem os olhinhos e vamos começar. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Vamos cantar. Vamos lá. Boa tarde, amiguinhos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Boa tarde, amiguinhos, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde. Amiguinhos, como vai? Boa tarde! Vamos cantar mais uma musiquinha. Vamos. Hum. Havia uma barata na careca do vovô. Assim que ela me viu, bateu asas e voou seu sol aqui, que aqui, da perna torta, tá, dançando valsa. Maricó, tá, tá. Havia uma barata na careca do vovô Assim que ela me viu Bateu asas e voou seu joão aqui que, que, Da perna torta tá, Dançando falsa só Com maricó tá, tá. Agora que a gente já cantou Que a gente já fez a oração Tia Vanessa vai contar pra vocês uma historinha, uma fábula Que é a fábula do leão E o ratinho Vamos começar? Mas antes de começar Vamos cantar a musiquinha A abertura da história Me ajudem aí de casa, tá certo? Vai começar a história Começar a contação Se prepara minha gente Abra o seu coração Vai começar a história Começar a contação Se prepara minha gente Vai ser legal a contação Era uma vez Lá na floresta Onde havia muitos animais Lá tinha um leão que era muito bravo, muito feroz. Ele era o rei da selva. Um dia, este leão estava dormindo. Para descansar. E de repente, apareceu um ratinho. Que estava andando pela floresta O ratinho não viu o leão E tropeçou tchum, Caindo em cima do leão O leão logo acordou E falou assim O que você está fazendo aqui? Você não tem medo? Acabei tropeçando em você Eu não tinha visto você aí no chão O leão Muito bravo Muito feroz Falou assim Vou te dar uma última oportunidade Vai embora Antes que eu coma você Aí o ratinho respondeu Tudo bem, obrigado leão Obrigado por você Por você não me comer Vou ficar te devendo essa Um 
dia, você pode precisar da minha ajuda. O leão, que é feroz, grande, vai responder. Eu? Eu não vou precisar da sua ajuda, ratinho. Você é muito pequeno. Eu não vou precisar de você. Agora, vai embora. O ratinho foi logo embora. O leão, que era considerado o rei da floresta, se achava ó, o maior alfortão. Mas não sabia ele que um dia ele precisaria da ajuda daquele pequeno ratinho. Um dia, o leão estava andando pela floresta procurando comida. E de repente, foi capturado, foi pego pelos caçadores. Os caçadores que andavam ali na floresta. Colocaram uma rede e o leão ficou preso nessa rede, lá pendurado na árvore, preso. O leão começou a rugir. Uau! Uau! Fez muita força e se mexia e se mexia, mas a rede era muito forte. E o leão não conseguiu se soltar. Os caçadores já haviam escutado o rugido do leão e sabiam que ele estava preso na rede que eles tinham colocado. Então, eles já estavam vindo. O leão começou a rugir mais alto, mais forte, pedindo ajuda. Uau! Uau! O ratinho que estava passando por ali escutou o rugido do leão e pensou: o que está acontecendo? Por que o leão está rugindo assim tão alto, tão forte? O ratinho logo pensou. Eu vou olhar. Pode ser que o leão esteja precisando da minha ajuda. E assim o ratinho foi. Quando o ratinho viu, o leão estava preso em uma rede. O ratinho, que tinha os dentinhos muito grandes, que era muito bom em roer as coisas, Pulou sobre a rede, entrou na rede e começou a roer toda a rede. O leão não estava entendendo nada, mas logo o ratinho conseguiu roer a rede e o leão saiu de dentro. E eles começaram a ir bem rápido, a caminhar muito rápido. Que os caçadores já estavam chegando. Então, o leão agradeceu muito ao ratinho. Obrigado, ratinho, muito obrigado. Você salvou a minha vida, disse o leão. Muito feliz. O ratinho, por sua vez, respondeu. Por nada, leão. Um dia, você também salvou a minha vida. Você não me comeu. Então, o leão e o ratinho se tornaram grandes amigos. E daí em diante, nunca mais se separaram. Onde estava o leão, estava o ratinho. Eles se tornaram grandes e fiéis amigos. Pois é, se tornaram grandes amigos, porque um ajudou o outro. Tá vendo? Não é porque você é grande, você é forte, que você não precisa da ajuda 
de uma outra pessoa, não é? Então, uma pessoa pode ajudar outra pessoa e ambas se ajudarem. Gostaram da historinha? Gostaram mesmo? Como é o nome dela? O leão e o rato. O leão e o rato. Agora que vocês já conhecem a história do leão e do rato, vamos para a nossa atividade. O leão aqui, ó, se mexendo na cabeça de Jamais. No livro de vocês, na página 29, tem uma atividade aqui, ó. Esta atividade, mamães e papais, ela é adaptada. Por quê? Porque era ela. ela seria feita aqui, na escola, junto do professor e dos amigos, tá bom? Mas como eles estão aí em casa com vocês, devido a essa pandemia... Então, será adaptada. E a Vanessa vai dar novos rumos, tá certo? E a Vanessa vai dar novas orientações para vocês fazerem aqui, tá bom? Mas, coloquem aqui em cima o nome de vocês, tá bom? Com a ajuda da mamãe e a data, tá certo? E aqui, ó, neste espaço, vocês irão desenhar os personagens da história do jeitinho que vocês souberem, tá bom? Vocês irão desenhar o leão e o ratinho, tá bom? Como vocês souberem, mamãe e papai vocês podem ajudar, tá bom? Ajudem eles a desenhar bem legal, bem bonito. Usem lápis hidroco para realizar essa atividade, tá bom? Aqui, ó. O um ratinho e o leão. Tá certo? Mas também no caderno de vocês tem uma outra atividade. Pois é. Aqui no livro vocês irão desenhar o leão e o ratinho. Já no caderno de vocês, vocês irão pintar. Vocês irão colorir. O leão e o ratinho. Os dois, tá certo? Peguem lá nos giz de cera de vocês e pintem bem bonito, bem caprichado, tá bom? Gostaram da historinha? Hoje vocês podem recontar elas para a mãe de vocês, para o papai, tá certo? Contem lá bem direitinho. Eu sei que vocês entenderam aí em casa, tá bom? Agora, nós temos uma outra atividade. Sabe o quê? Em uma caixa. Ô oh, tia, mas aí, se eu não tiver uma caixa? Mas tenho certeza que todo mundo tem uma caixinha. Sabe por quê? Porque vocês podem usar uma caixa de sapato. Tá certo? Eu vou nesse trouxe uma outra caixa aqui, porque a Vanessa tinha esta caixa. Mas aí, usem a que vocês estiverem em casa, tá bom? Pode ser também uma caixinha de pizza. Porque esses dias em casa, hein? Estão comendo muita coisa gostosa, não é? Então, aquela caixinha de pizza, se vocês estiverem em casa. O que, que a gente vai fazer aqui, Tia Vanessa? Aqui, nesta caixa, vocês irão cortar. Um buraco aqui embaixo, ó. aqui ó, aqui embaixo, vocês vão cortar um círculo, um buraquinho. E aqui dentro, vocês irão colocar uma bolinha, tá certo? Pode ser uma bolinha colorida da piscina de bolinha, pode ser uma chimbra, pode ser uma bolinha de ping pong aquelas bolinhas que a gente joga boliche, qualquer bolinha que vocês tenham em casa, tá certo? E assim, ó, a sua criança vai ficar para para que esta bola caia aqui, ó, pelo buraco da caixinha, tá certo? Isso é uma forma da criança desenvolver a agilidade, a atenção e a coordenação, tá certo? Então, ó, 
Deus vai ficar assim, ó. Rodando a caixinha para que esta bolinha caia aqui, ó, dentro desse buraquinho e caia no chão, tá certo? Quero ver as fotos e mandem tudo para mim, tá bom? Capricha! Isso aqui é bem bonitinho, bem legal aqui, ó. Nesta caixinha. Usem a caixinha que vocês tiverem em casa. Qualquer caixinha serve, tá bom? E agora, para finalizarmos a aula de hoje, iremos trabalhar um pouquinho de ritmo. De som. Vou precisar que vocês peguem aí em casa duas colheres, tá bom? Vou esperar aqui um minutinho quando as colheres chegam, sabe pra quê? Pra gente trabalhar assim, ó, ritmo, pra gente bater, pra gente ouvir, tá certo? Vamos começar? Ó, vocês vão fazer o mesmo som. Vocês vão tentar reproduzir o som que tem a Vanessa tá fazendo aqui, tá certo? Vamos começar, não é? Estão conseguindo acompanhar a Vanessa? Então, ó. Um, dois. Um, dois. Um, dois, três. Um, dois, três. Mais uma vez. Peguem duas colheres assim, ó. Vamos produzir sons, ritmos, tá bom? Nessa quarta-feira, façam tudo isso, tá certo? Um beijão no coração de vocês. Por hoje é só. Amo muito vocês, tá bom? Tchauzinho, fiquem com Deus. Espero vocês amanhã. Beijo.